രുചിഭേദങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ക്ഷമയും സമാധാനവും വേണമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമായൊരു കാര്യമാണ് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും വളരെ വേഗം ചെയ്തു തീർക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്നെടുക്കുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങൾ പാളിപ്പോകാറ് പതിവാണെന്നും അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുതിർന്നവർ പറയുന്നത് ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും കുറഞ്ഞത് രണ്ട് തവണയെങ്കിലും ആലോചിച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പുതിയ പുതിയ വിഭവങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആദ്യത്തെ വിഭവം കാണുക ഹായ് കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിനടുത്തുള്ള ഡയാന ഹൈറ്റ്സ് ലക്ഷറി എയർപോർട്ട് ഹോട്ടലിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ വ്യത്യസ്തമായ പല രുചികളും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതൊക്കെ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ ആംബിയൻസിലാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കിച്ചൺ നമുക്ക് കണ്ടാലോ നമ്മുടെ ഷെഫ് ജിബിന് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റമായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല നമുക്ക് പോയി നോക്കാം അല്ലേ അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനിവിടെ കിച്ചണിലെത്തി ഷെഫ് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്താ നമുക്ക് ഷെഫിനോട് ചോദിച്ചാലോ ഷെഫ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ആ സ്ഥിരം ആംബിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കിച്ചണിലോട്ട് അങ്ങ് കയറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്താ ഇവിടുന്ന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രഷർ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു നാടൻ വിഭവമാണ് നാടൻ ഐറ്റം ആണ് ഫിഷ് ചുട്ടതെന്നാണ് അതിന്റെ ഫിഷ് ചുട്ടതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രഷർ നാടൻ ഐറ്റംസ് അവർക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് കാണണ്ടേ അതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് ചേരുവകളൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഫിഷ് ചുട്ടതെന്ന ചേരുവകൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി വേണം ഇഞ്ചി വേണം വെളുത്തുള്ളി വേണം പച്ചമുളക് പൊതിനയില മല്ലിയില ഉപ്പ് വേണം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഫിഷ് എന്തായാലും നമുക്ക് വേണം പിന്നെ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് കരിവേപ്പില എണ്ണ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഫിഷ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അയക്കൂറാണ് അല്ലേ അയക്കൂറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അയക്കൂറാണ് ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മാരിനേഷൻ അല്ലേ ആദ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മാരിനേഷൻ എന്തൊക്കെ വേണം പുതിന അപ്പൊ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മാരിനേഷനുള്ള പേസ്റ്റ് ഒക്കെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല പച്ച കളർ ഉണ്ട് ലൈറ്റ് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കും അതിന്റെ അകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ചേരുവകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേപ്പില ജിഞ്ചറ് ഗാർലിക്ക് ഗ്രീൻ ചില്ലി പിന്നെ കുറച്ച് ഷാൽസും വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുള്ളി കൂടെ വന്നു ചെറിയുള്ളി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി അതുപോലെ കരിവേപ്പില മല്ലിയില പൊതിനയില അല്ലെ ലൈം ജ്യൂസ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടാണ് അരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഫിഷിലേക്ക് വെക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇട്ടോട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മാരിനേഷനെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശേഷം നമ്മുടെ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ഫിഷ് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത്രയും ഓയിലിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ നെയ്മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഫാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് മീറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നെയ്യ് ഇറങ്ങിയിട്ട് കുഴപ്പമില്ല അതിന് ഫാറ്റ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചോണ്ട് അതിലേക്ക് ഓൾറെഡി എല്ലാം അതിന്റെ ഫ്ലേവേഴ്സ് എല്ലാം മാരിനേറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു പണ്ട് കാലത്ത് വീടുകളിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു നാടൻ മസാല തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സത്യം ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് വീട്ടിൽ അപ്പം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് മാത്രമല്ല വേറെ നമ്മുടെ മഞ്ഞൾ പൊടി മുളക് പൊടി അങ്ങനത്തെ ഒന്നും തൊടുന്നതേ ഇല്ല ശരിക്കും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള 
ഓയില് നമ്മൾ ഇപ്പം കുറച്ച് ഒഴിച്ചു എന്നുള്ള പെട്ടെന്ന് ആവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കൊന്നും ഓയിലിന്റെ ആവശ്യം പോലും വരില്ല നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആണെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ ഓയിലിന്റെ ആവശ്യം ഓയിൽ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഫിഷ് ചുട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രോസസ് എന്താ അടുത്ത പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രേവി ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതൊരു വാഴയിലയിൽ പൊതിഞ്ഞ് പിന്നീട് അത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവുന്നത് കണ്ടു തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ നെയ്മീൻ ഏതാണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു ഗ്രേവി ഉണ്ടാകും സെയിം പാനിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വേറെ പാനിൽ ചെയ്യുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയില് അല്പം ഗാർലിക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് മതിയോ പച്ചമുളക് ഇച്ചിരി സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷ് ആണ് അല്പം ആ ചെറുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ശേഷം നമുക്ക് ആദ്യമേ മാരിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ച ആ ഒരു പേസ്റ്റ് തന്നെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മിക്സ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല പേസ്റ്റ് ഗ്രീൻ പേസ്റ്റ് നേരത്തെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ള മാരിനേഷൻ റെഡി ആക്കിയ മസാല നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് ലൈറ്റ് സോൾട്ട് നാളികേരപ്പാടിൽ ചേർക്കുമല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി കുറയുമല്ലോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ആയതിനു ശേഷം കുറച്ച് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലും ആഡ് ചെയ്യാം ആ മതി ഞാൻ അടുത്ത നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിംഗ് ആണോ അടുത്തത് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന വിധം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു യൂറോപ്യൻ സ്റ്റൈലിലാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ കാരണം വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഈ ടെം യൂറോപ്യൻ സ്റ്റൈലിലാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സിസ്ലർ പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗ സിസ്ലർ പ്ലേറ്റിലാണ് ഞങ്ങൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഗസ്റ്റിന് ആ ഒരു ചൂടും ഇതെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം കണ്ടിട്ടാണല്ലോ ആസ്വദിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ കാഴ്ചയുടെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത് പൊള്ളിച്ച് ചുട്ടതിനുള്ള മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു വാഴയിലയിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ മീനൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കാൻ ഞാനും കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നാലേ തരുള്ളൂ എന്നാണ് ഷെഫ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ചുട്ട മീൻ അങ്ങനെ വളരെ സ്റ്റൈലായിട്ട് വരുന്നത് കാണാനായിട്ട് ശരിക്കും ആ സിസ്റ്റർ ഉള്ള അതേ ഒരു സ്റ്റൈലാണല്ലേ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ചുട്ടെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേവി ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതെല്ലാം കവറായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പൊളിച്ച് 
വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒന്നാമത് ഈ നാടൻ ഐറ്റത്തിനോട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതെ നാടൻ ഫ്ലേവേഴ്സ് ശരിക്കും സൂപ്പർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ രുചി ഒരു മായാലോകമാണ് ആ മായാലോകത്തേക്ക് നമുക്ക് തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം എന്താ നമ്മൾ വെക്കണേ ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചൈനീസ് വിഭവമായ ചില്ലി ചിക്കൻ ചില്ലി ചിക്കൻ ആണ് ഹോം മെയ്ഡ് ആണ് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം രുചികൾ തേടിയില്ല യാത്രയിൽ ഇന്നും നമ്മൾ വന്നെത്തി നിൽക്കുന്ന നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ചാലിശ്ശേരിയിലാണ് ഇത് തൃശൂർ ജില്ലയുടെ ബോർഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയല്ല പാലക്കാട് ജില്ലയാണ് പക്ഷെ ബോർഡർ ആണ് ഇവിടെ ഒരു വീട്ടിലാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രുചി കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോൺ വെജ് വിഭവമാണ് നമുക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഒരു നോൺ വെജ് വിഭവം എങ്ങനെയുണ്ടത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഡിഷ് അല്ല പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ രീതിയിലും നമ്മുടെ മലയാളി രീതിയിലും ഉണ്ടാക്കും നമുക്ക് വളരെ 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 ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് ആണ് ഇന്ന് അത് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാനായിട്ട് അത് എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ വേണ്ടി എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ആരാത് ശോഭ അല്ലേ ഉറക്കായിക്കോട്ടെ ശോഭ ശോഭ എന്താ ചെയ്യണേ ഞാൻ ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഏത് ബാങ്ക് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ ഇവിടെ കുന്നംകുളം കോപ്പറേറ്റീവ് അർബൻ ബാങ്കിൽ കുന്നംകുളം കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിലുള്ള എല്ലാവരും കണ്ടാവും ഇപ്പൊ അപ്പൊ നല്ലോണം ചിരിച്ചു എന്താ നമ്മൾ വെക്കണേ ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചൈനീസ് വിഭവമായ ചില്ലി ചിക്കൻ ചില്ലി ചിക്കൻ ആണ് ഹോം മെയ്ഡ് ആണ് ഹോം മെയ്ഡ് അതാ ഞാൻ ആദ്യം പറയും ചില്ലി ചിക്കന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ സംഭവം ചൈനീസാ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോഴും കേരളത്തിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്വാദിന് രുചിക്ക് നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കൻ പേരിടും അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ ചില്ലി ചിക്കൻ ഒന്നും പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ അല്ലെ ഇതാണ് ശോഭജിന്റെ ചില്ലി ചിക്കൻ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടത് ഇവിടെ എനിക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഇത് ബോൺലെസ് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ മല്ലിയല്ല മുളക് പൊടി അത് എന്തെങ്കിലും കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഉപ്പുണ്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് അല്ലെ ഇത് കുറച്ച് സവോള ചില്ലി ചിക്കൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് വലിപ്പത്തില് നമ്മളൊരു ചതുരനായിട്ടാണ് അരിയ സവോള ചതുരാകൃതിയിൽ അരിഞ്ഞത് ഇത് ചില്ലി സോസ് ചില്ലി സോസ് സോയ സോസ് ഡാർക്ക് സോയ ആണ് ഇത് പീസ് ലെമൺ അല്ലെ ഇത് കോൺഫ്ലവർ ആണ് കോൺഫ്ലവർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം രണ്ട് കളറാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കളർ ക്യാപ്സിക്കം കുറച്ച് വലുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശോഭ ചേച്ചിയുടെ വകയുള്ള ആ ഒരു ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്താ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യം ആദ്യമായിട്ട് ഈ ബോൺലെസ് ചിക്കനിലേക്ക് കാശ്മീരി മൂന്ന് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് കോഴിമുട്ടയുടെ വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യും പെരട്ടി വയ്ക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ തരാം നമുക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അറിയാലോ ഈ കാണാൻ ഭയങ്കര കളറായിരിക്കും പക്ഷെ എരിവ് ബേസിക്കലി വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല രണ്ട് ടീസ്പൂൺ രണ്ട് സ്പൂൺ ഇടണ കണ്ട് പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ ഇത്ര അധികം എരിവൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത്ര ധൈര്യമായിട്ട് മതി രണ്ട് സ്പൂൺ സോൾട്ട് സോൾട്ട് ഇവിടെ സോൾട്ട് ചെറുനാരങ്ങ സോസ് തുണ്ടുവെച്ചാൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച പെരട്ടി വെച്ച ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് വറുത്തെടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിക്കല്ലേ ഒരു 
സംശയം ഇത് മുഴുവൻ വറക്കണോ അതോ ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മതിയോ അത് ഒരു ബ്രൗൺ ബ്രൗണിഷ് കളർ ആണ് അവരെ ഒന്ന് വറുത്തത് ഒന്ന് വറുത്ത് നല്ല ഫ്രൈ ആക്കണ്ട ഫ്രൈ ആക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടാവണേ ഉള്ളൂ ഹസ്ബൻഡ് എന്താ ചെയ്യണേ അപ്പോ ഹസ്ബൻഡ് ഗുരുവായൂരാണ് ഗുരുവായൂർ കമ്പനിയിലാണ് മക്കളെ രണ്ടുപേരും മോനെ ബാങ്കിലാണ് ബാങ്കിലാപുരത്ത് അമ്മയും മോനും ബാങ്കിലാണ് ഓക്കെ മോന്റെ പേരെന്താ അരുൺ അരുൺ അപ്പൊ മോന് ഇവിടെ ഇല്ല മോന് നാട്ടിലില്ല നാട്ടിലില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മോനെ മാത്രം മിസ് ചെയ്തു പിന്നെ ആരാ ഉള്ളത് പിന്നെ മോളുണ്ട് മോളെ മോളെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് മോൾക്ക് എനിക്ക് ഒരേ പേരാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചേച്ചി മോളെ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാനാ തിരിഞ്ഞ് നോക്കണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് മോളെന്താ ചെയ്യണേ അവള് ബി ഡി എസ് പഠിക്കും ബി ഡി എസ് മോളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അത് മോള് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരും അല്ലെ നമുക്ക് വറക്കാം ഇതിനെ നമ്മള് കോൺഫ്ലവറിലൊന്ന് മുക്കി കോൺഫ്ലവറിലൊന്ന് ചുമ്മാ ഡെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ മുക്കി വെച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കന്റെ പണി ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ അതേ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി തുടങ്ങാം പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെളിച്ചെണ്ണി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് വേറെ പാനിലേക്ക് മാറ്റി ബാക്കി ഈ ഒരു ചില്ലി ചിക്കൻ ആക്കാനുള്ള ബാക്കി പരിപാടികൾ തുടങ്ങാം ഈ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് അത് നമ്മൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ടു പിന്നെ നല്ല ചതുരനായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട സവോള ഓക്കെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് ഡാർക്ക് സോയ ആണ് അപ്പൊ ഉപ്പ് നോക്കിട്ട് ചില്ലി സോസ് രണ്ട് സ്പൂണ് നമുക്ക് ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഉള്ളത് റെഡ് ചില്ലിയും ഉപയോഗിക്കാം അത് ഇഷ്ടം പോലെ ഗ്രീൻ ചില്ലിയോ റെഡ് ചില്ലിയോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ഇഷ്ടം പോലെയാണ് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരു നാല് സ്പൂൺ ആയിക്കോട്ടെ ടൊമാറ്റോ സോസ് കുറയ്ക്കണ്ട നല്ല മധുരം തന്നെ ചെറിയ മധുരം ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ ഈ മധുരം ഈ പോരാ എന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു തരി പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ കൂടി ഇടാം പാകായി വരുമ്പോ നമ്മളെ കാപ്സിക്കപ്പിനെ അപ്പം കണ്ടില്ലേ സവോള ഒരുപാട് വഴണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ അതിങ്ങനെ കിറുകിറുന്ന് കടിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കണം രണ്ട് കളർ കാപ്സിക് ആണ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് ഇതൊന്ന് പാകായി വരുമ്പോ വറുത്ത ചില്ലി ചിക്കനെ ഇതിലേക്ക് കൊട്ടാം ഇതിലേക്ക് അടിപൊളി അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ ആ ചിക്കനും കൂടെ അതിനകത്ത് ഇട്ടു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരിട്ട് വെജിറ്റബിൾസും പൊടികളും സോസും ചിക്കനും ഇനിയൊന്നും നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇടാൻ പാക്കില്ല അല്ലെ അതിപ്പോ അപ്പൊ ഇത് കാണാൻ നല്ല ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ഒരുപാട് കളേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല നല്ല അറോമിയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അത് പതുക്കെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് കഴിച്ചോ കുടുംബം മൊത്തം ഉണ്ട് കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചോദി
ഇപ്പൊ ഗംഭീരായിട്ടുണ്ട് കാണാൻ ഭയങ്കര ലുക്ക് വൈസ് അടിപൊളി ലുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പേര് ചോദിച്ചില്ല അഞ്ജന അഞ്ജന എന്റെ പേരെന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒരു അഞ്ജന മതി ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്താ ചെയ്യണ ഞാൻ വീഡിയോസിന് വിളിക്കും എനിക്ക് സവോള ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കൂട്ടി സത്യം പറഞ്ഞോ എന്റെ ഫ്ലേവറാ എനിക്ക് അത്ര അധികം എരിവ് ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഈ കുറച്ച് വറുത്തിട്ടും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സവോള ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഗംഭീരായിട്ടുണ്ട് രുചികൾ തേടിയുള്ള യാത്രയിൽ ഇന്നൊരു അടിപൊളി പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭയങ്കര ഭയങ്കര സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവം നമ്മൾ പറ്റപ്പെട്ടു താങ്ക് യു ശോഭ ചേച്ചി അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള ഒരു അടിപൊളി രുചിയായിട്ട് അടുത്ത വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു വിഭവം അല്ലേ എനിക്കറിയാം പലരുടെയും വായിൽ ഇങ്ങനെ കപ്പൽ ഓടുന്നുണ്ടാവും ഏതായാലും ഈ വിഭവം നിങ്ങളൊന്ന് വേഗം എഴുതിയെടുക്കുക ഓർത്തു നോക്കുക ഞാൻ വേഗം തിരിച്ചെത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ ഇന്നത്തെ കത്ത് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് സന്ധ്യ വിനോദാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് സന്ധ്യ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പാചക ലോകത്തെ പുത്തൻ വിശേഷങ്ങളുമായി എത്തുന്ന ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ ഒരു ആരാധികയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന മിക്ക വിഭവങ്ങളും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട് അതിൽ വിജയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ടൈമിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷം നമുക്ക് സന്ധ്യ ഒരു നല്ല റെസിപ്പി അയച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് സുഖിയ ചേരുവകൾ ചെറുപയർ രണ്ട് കപ്പ് ശർക്കര അര കിലോ മൈദ ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി അര കപ്പ് നെയ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചുരണ്ടിയത് രണ്ട് കപ്പ് എണ്ണ ആവശ്യം തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം ചീനച്ചട്ടിയിൽ ചെറുപയറിട്ട് വറുത്ത് കോരുകയും പിന്നീട് കഴുകി തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിക്കുകയും വേണം ശർക്കര പാനിയാക്കി അരിച്ചെടുക്കണം അതിൽ തേങ്ങയും നെയ്യും ഏലക്കാപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കുഴയ്ക്കുക വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുപയർ വെള്ളം നന്നായി വാർന്നു പോയതിന് ശേഷം ചെറുപയർ ശർക്കര തേങ്ങ ചുരണ്ടിയത് ഏലക്കാപ്പൊടി എന്നിവ കൂട്ടിയിളക്കി ചെറുനാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഉരുളകളാക്കുക അരിപ്പൊടി മൈദ ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് അയഞ്ഞ പാകത്തിൽ കലക്കിയ കൂട്ടിൽ ഓരോ ഉരുളയും മുക്കി എണ്ണയിലിട്ട് മൂപ്പിച്ച് കോരിയെടുക്കാം സുഖിയൻ റെഡി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാചക പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അതായത് സ്വന്തം അടുക്കളയിലെ പാചക പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അമ്മമാരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചുകുട്ടികളുള്ള അമ്മമാർ കാരണം അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ആഹാരം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ പുതിയ വിഭവങ്ങൾ കണ്ടെത്തണമല്ലോ അങ്ങനെ ഉള്ള പാചക പരീക്ഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏതെങ്കിലും നല്ല വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ റെസിപ്പി ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഠിനാധ്വാനം മാത്രം മതിയായെന്ന് വരില്ല നമുക്ക് തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ചില സമയത്ത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും അത് അർഹിക്കുന്ന ഒരു അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്തതായിട്ട് അല്ലേ പക്ഷേ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും മനസ്സ് മടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഒരല്പം വൈകിയാണെങ്കിലും കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം ലഭിക്കാതിരിക്കില്ല ഈയൊരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തൽക്കാലം വിടാം വീണ്ടും ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ Oh